ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾ നാല് ടേമുകളാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അൽനിക്കോ അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അയൺ എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം വെച്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അൽനിക്കോ എന്നുള്ള ലോഹസംഗരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് ഉത്തര ധ്രുവം ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഒരേ ധ്രുവങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് വികർഷിക്കും അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും അത് ആകർഷിക്കും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ചു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മെറ്റൽ കുറച്ച് അകലെയായിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കാം എന്നിട്ടത് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൽ നിങ്ങൾ അയൺ ഫയലിങ്സ് ഇരുമ്പിൻ്റെ പൊടികൾ തരികൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ കാന്തിക ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ തരികൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയനെ ഈ ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ നമ്മൾ കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ അയൺ ഫൈലിങ്സ് ഒരു ലൈനിലൂടെ ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ലൈനുകളെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൗത്ത് പോളിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് കിട്ടും ഒരു ഒരു ചക്രം ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈലിങ്സ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഒരുപാട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ രണ്ട് പോൾസിലാണ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അയൺ ഫൈലിങ്സ് അത്രയും ധാരാളമായിട്ട് ആ രണ്ട് എൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രണ്ട് ലൈനുകൾ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അവർ പരസ്പരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്പർശിച്ചു പോകുന്നു അതാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവ ഒരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്തു പോകുന്നില്ല ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറവാണെങ്കിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെന്നാണ് കാരണം കുറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒരുപാട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുമാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നാണ് അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് പോളിലാണ് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നത് സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് സൗത്ത് ടു നോർത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു ലൂപ്പ്
ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അളവാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വെബർ ആണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെസ്ല